আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিবিধ খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছে আমি ফরিদা আক্তার রোজি শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম ইমিগ্রেন্ট অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনে আবারো মার্চ করার ঘোষণা উগ্র বর্ণবাদী সংগঠন ইডিএল এর সাড়ে তিন বছর পর প্রকাশ্য সভায় বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসকে ওলহাম কাউন্সিল কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান শুনছিলেন শিরোনামগুলো এবারে জানাচ্ছি বিস্তারিত ইমিগ্রেন্ট অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনে আবারও মার্চ করার ঘোষণা দিয়েছে চরম উগ্রবাদী সংগঠন ইংলিশ ডিফেন্স লিগ বা ইডিএল আগামী চোদ্দই আগস্ট বুধবার তারা সদল বলে মার্চ করে টাওয়ার হ্যামলেস প্রদক্ষিণ করবে বলে ফেসবুক টুইটার সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছে এদিকে ইডিএল এর এই হিংসাত্মক বর্ণবাদী পদক্ষেপ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন বেতনাল গ্রিন ও বৌ থেকে নির্বাচিত রোশনারা আলী ও পপলার থেকে নির্বাচিত জিম ফিস প্যাট্রিক এমপি তারা এই বিভিধপূর্ণ কর্মসূচি নিষিদ্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন উল্লেখ্য যে ইংলিশ ডিফেন্স লিগ চরম বর্ণবাদী ডানপন্থী একটি দল এই দলটির মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল ব্রিটেন থেকে মুসলমান এবং ইমিগ্রেন্টদের উৎখাত করা প্রায় সাড়ে তিন বছর পর লন্ডনে প্রকাশ্যে দলীয় সভায় যোগ দিলেন বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রায় চল্লিশটির মতো ইউনিট ও জোনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আয়োজিত এই সভাটি লন্ডনের এক্সেলের ক্রাউন প্লাজা হলে সোমবার সকালে শুরু হয় তবে নিশ্চিন্দ্র নিরাপত্তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্ম নেতাকর্মীরা তারেক রহমানকে দেখার জন্য হোটেলটির সামনে ভিড় জমান ফলে নেতাকর্মীর সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রাউন প্লাজায় সমাবেশ স্থগিত করে তা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটস্থ প্লাম ট্রি রেস্তোরায় স্থানান্তর করা হয় পরে যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহসভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুসের সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা আব্দুল কায়ুম ও ফেরদোস আলমের পরিচালনায় সভাটি পুনরায় শুরু হয় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সভাটি চলছিল এই মত বিনিময় সভায় যুক্তরাজ্য বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা অংশগ্রহণ করছেন দু হাজার তিরিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্রতা শূন্যের কোটায় নেমে আসবে বলে মন্তব্য করেছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড মোহাম্মদ ইউনুস ওল্ডহাম কাউন্সিলের উদ্যোগে দেয়া এক সংবর্ধনা সভায় সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন বিস্তারিত থাকছে মধুদ আহমেদের রিপোর্টে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড মোহাম্মদ ইউনুস গত রোববার ওল্ডহাম কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ওল্ডহাম সিভিক সেন্টারে আসলে খোলামেলা পরিসরে কথা বলেন স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে বাংলাদেশের সহিংস ও অস্থিতিশীল রাজনীতি নিয়ে কথা না বললেও সম্প্রতি সাবারের রানা প্লাজা দশে যাওয়ায় পোশাক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব এবং এই শিল্প ও শ্রমিকদের বাঁচাতে করণীয় পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলেন দেখল আমাদের পোশাক শিল্প একটা বড় রকমের হুমকির সম্মুখীন এটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এটাকে দুর্বল হওয়ার সুযোগ দেবার কোনো সুযোগ আমাদের নেই কাজে আমাদের এটাকে শুধু রক্ষা করা নয় এটাকে আরও সবল করা এটাকে আরও আকর্ষণীয় করা তোলা এটাই হলো আমাদের কর্তব্য বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ওল্ডাম সিভিক সেন্টারে আসলে তাকে স্বাগত জানান সাবেক মেয়র কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার কাউন্সিলর আব্দুল মালিক কাউন্সিলর ফজল হক এবং কাউন্সিলর মন্তাজ আলী আজাদ পরে সিভিক হলে তাকে দেওয়া এক নাগরিক সম্বর্ধনায় দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবসার অবকাঠামো ও কর্মকৌশল নিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক প্রফেসর ড মোহাম্মদ ইউনুস কাউন্সিলর আব্দুল জব্বারের পরিচালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন সলফুড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মার্টিন হল ওল্ডাম কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর শোয়েব আহমেদ সহ বিশিষ্টজনেরা 
শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ডক্টর ইউনুস বললেন বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে এবং 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি দারিদ্র মুক্ত দেশে রূপান্তরিত হবে আর তার কথাই যেন সত্যি হয় বাংলাদেশ এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা একা নেশা সকলের অলডামের সিভিক হল থেকে মওদুদ আহমদ চ্যানেলাই যুক্তরাজ্য আওয়ামী আইএনজিবি পরিষদের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার মহিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুকুল তালুকদার ডালটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুবলীগের কেন্দ্রীয় ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মোহন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনারুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবুল হাশেম সাজ্জাদ মিয়া নুরুল হক লালা মিয়া ডাক্তার হারিস আলী সৈয়দ আবুল কাশেম রহিমা আক্তার আনসারুল হক শারব আলী ফখরুল ইসলাম মধু ইসলাম আহমেদ সহ আরও অনেকে প্রবাসী বালাগঞ্জ উসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে বালাগঞ্জ ও উসমানীনগরের প্রবীণ মুরব্বী আলহাজ আলতাফুর রহমান স্মরণে এক শোক সভা ও দোয়া মাহফিল পূর্ব লন্ডনের মন্টিফিউরি সেন্টার অনুষ্ঠিত হয়েছে ট্রাস্টের সভাপতি আব্দুল হেলাল চৌধুরী সেলিমের সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন দোলনের সঞ্চালনায় সভা শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন অধ্যাপক মাসুদ রহমান অধ্যাপক মাসুদ আহমেদ বিপুল সংখ্যক ট্রাস্টিদের উপস্থিতিতে এ সময় বক্তব্য রাখেন হাজি মতলিব মিয়া হাজী আব্দুর রাজ্জাক আনারুজ্জামান চৌধুরী খলিল আহমেদ হারুন রশিদ আব্দুল মান্নান আব্দুল গফুর আজাদ বক চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কায়ুম নুরুল ইসলাম ওসমান গনি আব্দুল আলী গোলাম কিবরিয়া সাজন খান নুরুল হক মিয়া রশিদ আহমেদ ও হাজি মিসলু মিয়া সহ আরও অনেকে উপস্থিত বক্তারা এই সময় মরহুম আলতাফুর রহমানের মৃত্যুতে এলাকাবাসী একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিকে হারিয়েছে বলে উল্লেখ করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি পুনর্বহাল বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর নির্যাতন এবং হেফাজত ইসলামের সমাবেশে গণহত্যার অভিযোগ এনে সভা করেছে জাতীয়তাবাদী অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম ইউকে বিএনপির নেতা প্রফেসর এম এ ফরিদুদ্দিনের সভাপতিত্বে ও কামাল উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা আবেদ রাজা রহিম উদ্দিন মাসুম আহমেদ জসিম উদ্দিন মোহাম্মদ রানা তালুকদার জাহাঙ্গীর হোসেন সালেক আহমেদ ফলিক আহমেদ সাদিক আহমেদ এবং লায়েক আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এই সময় আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের জোর দাবির পাশাপাশি সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করার যে পরিকল্পনা করেছেন তার প্রতিবাদ জানান চ্যারিটি সংস্থা হিউম্যানিটেরিয়ান এবং সেভিং লাইফ ট্রাস্টের প্রথম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের গ্রিন স্ট্রিটের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এমপি স্টিফেন থেমস লাইন ব্রাউন এমপি টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ওহিদ আহমেদ স্পিকার কাউন্সিলর রাজীব আহমেদ মাহিদুর রহমান প্রমুখ এ সময় সংস্থার চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান জানান এই চারিটি প্রতিষ্ঠানের এক বছর হলেও ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সহ আরও কয়েকটি দেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র বিমোচনে তারা ব্যাপক পরিসরে কাজ করেছে সম্প্রতি সাভারে রানা প্লাজা আহত এবং নিহতদের মাঝে আর্থিক সহায়তা করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আহমেদ মাদানির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে নিউ হ্যামবাড়া কাউন্সিলর বৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নানা কর্মচিত্র এবং পরিকল্পনা তুলে ধরা হয় রিচমন্ড ও হোন্সলো এলাকাবাসীর অনেক দিনের দাবি ছিল একটি মসজিদ নির্মাণের দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানরা স্থানীয় স্কুল এবং অডিটোরিয়ামে নামাজ আদায় করে আসছিলেন এ অবস্থা নিরসনে স্থানীয় একটি মসজিদের নির্মাণের লক্ষ্যে এলাকার মুরব্বীদের নিয়ে সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এছাড়া মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে এতদিন স্থানীয় মুসলমানরা একটি তহবিল গঠন করে আসছিল 
যা আরো বৃহৎ পরিসরে এবং সঠিকভাবে করার লক্ষ্যে রবিবার বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয় এবারে কমিটির নতুন সদস্যরা হলো মুজিবুর রহমান জুনু আকলাকুর রহমান টি এম কামালি ডাক্তার আজমল চৌধুরী কায়ম কয়সর মেহরুল ইসলাম মাওলানা ফজলুল হক আব্দুল শহীদ জয়নাল আবিদিন মাসুকুদ্দিন প্রমুখ আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে জামাত শিবির ও হেফাজতে ইসলামের সাম্প্রদায়িকতা তৈরি প্রতিবাদে মিডলেন আওয়ামী লীগের সভা বেডফোর্ডের আয়সা একাডেমি ট্রান্স পরিদর্শন করেছেন এমপি রুশনারা আলী 